দর্শক দেশে এবং প্রবাসে যারা আছেন আমাদের সাথে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এসএ টিভির সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট সাথে আছে আমি ডাক্তার শাকিরা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো প্যারালাইসিসের আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকেও আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্যারালাইসিস কথাটি যখন আমরা শুনি সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি যে এতটাই কষ্ট হয় একটা মানুষের যে এটা আসলেই তার ব্যক্তিগত পারিবারিক এবং সামাজিক একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এই বিষয়টি সম্পর্কে শুরুতে একটু জেনে নেই আপনাকে ধন্যবাদ আসলে প্যারাগ্যালাইসিস বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত আমরা প্রায় রুগী পেয়ে থাকি নিয়মিত আমাদের প্র্যাকটিসে অনেক রুগী অনেক বছর পরে আসে অনেক রুগী নতুন প্যারালাইসিস আক্রান্ত হয়ে থাকে তো প্যারালাইসিস অনেক কারণে হয় মোস্ট অফ দ্য কজই আমরা বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে যে রুগীগুলো বেশি পেয়ে থাকি শুধু বাংলাদেশ নয় সাবকন্টিনেন্ট ইন্ডিয়া বাংলাদেশ আশেপাশে যত দেশ আছে যে বেশিরভাগই হচ্ছে স্ট্রোকজনিত প্যারালাইসিস এবং বিভিন্ন রোড অ্যাক্সিডেন্ট স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি বা নার্ভাস সিস্টেম ডিজর্ডার বিভিন্ন কারণে আমরা প্যারালাইসিস গ্রস্ত বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত পেয়ে থাকি বয়স্কদের ক্ষেত্রে যেমন পেয়ে থাকি তেমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও এসে থাকে ধরেন কারো হয়তো সেরিব্রাল পলসি যেটা আমরা প্রায় পাই বা বিভিন্ন মোটর নিউরন ডিজিজ বা বাচ্চাদের আপনার ডেভেলপমেন্টাল ডিজর্ডার বিভিন্ন রকম পেয়ে থাকি অথবা স্পেশালি যে কোনো একটা হাত পা প্যারালাইসিস হতে পারে যেমন আর্স পালসি অন্যান্য আরও বিভিন্ন প্যারালাইসিস হতে পারে তো প্যারালাইসিসের মোস্ট অফ দ্য কনসিকুয়েন্স হচ্ছে আপনার নার্ভাস সিস্টেম ডিজর্ডার যখন নার্ভগুলা অকেজো হয়ে যায় এখন অকেজো হওয়ার ক্ষেত্রে হতে পারে সেরোব্রো ভাস্কুলার ডিজর্ডার অ্যাক্সিডেন্ট যেমন ব্রেনে যদি রক্ত নালী ছিঁড়ে যায় বা শুকিয়ে যায় হতে পারে ধরেন স্ট্রোক যে থেকে হতে পারে অনেক সময় বিভিন্ন ইনফেকশান জনিত প্যারালাইসিস হতে পারে যেমন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান তখন আমাদের কাছে এই জাতীয় রুগী আসে যেমন অ্যানক্যাপালাইটিস তার তারপরে মেনিনজাইটিস অনেক ডিজিজ ডিজর্ডার আছে যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ আস্তে আস্তে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে তবে আমাদের ডিজিজের ক্ষেত্রে যখন কিছু ডিজিজ হয় যেমন ভাইরাস দিয়ে হতে পারে গুলেনবারি সিনো হঠাৎ করে কিন্তু দেখা যায় যে তার হাত পা অবশ হয়ে গিয়ে অবশ হয়ে যেতে পারে তাছাড়া আমাদের নিয়মিত প্র্যাকটিসে আমরা বিভিন্ন ব্যথা বেদনা রোগী দেখে থাকি হাড় ও জোড়ার রোগের রোগী দেখে থাকি এই সকল রোগেও প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে তবে এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত যেমন অত সহজে হয় না অনেক বছর লাগে বছর পর বছর রোগ যখন প্রপার ট্রিটমেন্ট হয় না ডায়াগনোসিস হয় না তখন আস্তে আস্তে হয়ে থাকে আর স্ট্রোকজনিত প্যারালাইসিস আসলে খুব আর্লি অনসেট হয় খুব দ্রুত ধরেন একজন সুস্থ মানুষ সে হয়তো অফিস আদালত সবই করছে সে তার ব্যক্তিগত জীবনযাপন করছে হঠাৎ করে তার এই সমস্যাটা দেখা দিতে পারে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো জায়গায় এমন কি অনেক সময় আমরা ঘুমের মধ্যে রুগী পাই যে ঘুম গিয়েছিল ও সকালে উঠতে পারছে না এক সাইড অবশ্য হয়ে গিয়েছে বা সে কাউরে চিনছে না তার মেমোরি হয়তো লস হয়ে যেতে পারে বা অনেক সময় রুগী বেশি খারাপ হলে মারাও যেতে পারে অথবা অনেক সময় হয়তো সে অফিসে জব করছে হঠাৎ করে সে ঘুরে পড়ে গেল পড়ে গিয়ে তার হয়তো ধরেন অজ্ঞান হয়ে গেলে গেল অসচেতন অচেতন হয়ে গেল দেন তার বিভিন্ন রেসপিরেটরি বা হার্টের ফেলিউর হয়ে সে হয়তো অনেক সময় মারাও যেতে পারে আবার অনেক সময় এইসব রুগী এক সাইড প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে এক হাত এক পা প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে দেন হয়তো হাসপাতালে তারা ভর্তি হয়ে থাকে কাজেই মানে এটা এমন একটা সমস্যা যে হঠাৎ হতে পারে আবার কিছু যদি কোনো রোগ আনট্রিটেড অবস্থায় থাকে একটা পর্যায়ে যে দেখা যায় যে তার 
প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে একদিনে হয় না এগুলা অনেক সময় লাগে কোনটা হঠাৎ হয় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেক দিন অনেক দিন সময় লাগে জি আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে প্যারালাইসিস হলে কিন্তু অনেকেই মনে করে এর কোনো চিকিৎসা নাই বা একবার যখন প্যারালাইসিস হয়েছে আর তো এটা ভালো হবে না যদিও আমরা ঢাকা শহরে হয়তো বা অতটা বুঝতে পারি না দেখা যায় যে মানুষ অনেক সচেতন ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে কিন্তু দেখা যায় যারা পেরিফেরিতে আছে বা গ্রাম অঞ্চলে আছে তারা কিন্তু এখনো এই বিষয়টিকে অভিশাপ হিসাবে দেখে জি আপনাকে ধন্যবাদ আসলে এটা বাংলাদেশে দীর্ঘ বছর পর বছর এই ট্র্যাডিশনই চলে আসছে মানুষের একটা কনসেপ্ট বা ভুল ধারণা ভ্রান্ত ধারণা বা कमे ग्रामगंजे कबिर सान्निध्य मान रुगी मस्तिष्के आर्टारि अनेक कारण बंद हो जो पे छिड़े जो पे जदि कारो उच्च रक्त रक्तचाप था दीर्घ दिन डायबिटीस मानसिक दुश्चिंता दीर्घ दिन विभिन्न मानसिक पैरेशानी से थे अतरिक्त तो कोलेस्ट्रल मात्रा बेड़े जाए डिसलिपिडेमिया जो थे तपर हे जरा दीर्घ दिन धूमपान कर अने के अलकोहल विभिन्न नेशा जतियों द्रव्यदि व्यवहार करते इवें कि माँ बन अनेक समय मान तमक जतियों द्रव्य पान साथ खे थे सरसि ये सकल कारण परेशगत विभिन्न दूषण दूषण खबर भेजाल विभिन्न कारण इवें कि अबेसिटी जरा अतरिक्त मोटा ओजन बसि तर छाड़ा विभिन्न और विभिन्न डिजर्डर आज अनेक कन्जेंिटाल डिजर्डर थकते अनेक हार्टर प्रब्लेम थे होते समस्त कारण ब्रेनार डिजर्डर डिजर्डर आस्ते आस्ते एक पर्या देखा जाए एक दर्शक अपेक्षा फोन हेलो असलम दर्शक দর্শক আপনি টেলিভিশনে ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন আলাইকুম আসসালাম আমি গাজীপুর থেকে শাইন আলম বলছিলাম জি বলেন শাইন সাহেব আমরা শুনতে পাচ্ছি আমি গাজীপুর থেকে বলছিলাম শাইন আলম বলেন আমরা শুনতে পাচ্ছি স্যার আমার কিডনির একটু পয়েন্ট বাকি আছে ঠিক আছে হুম তা এই কারণে আমি অনেক জায়গাতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি কিন্তু चूरुते विभिन्न फिजिकल हिस्ट्री नवा पशापी जो मना इनिगेशन करते पायर गोराल क्षेत्र में कमन प्राय रुगी पाई प्लान्टर फैसाइटिस अथवा अपन कैलकिनियल स्पार फुटर विभिन्न पेस प्लान पेस कैभास डिफर्मिटी प्राय पाई 
যার কারণে গোরালিতে ব্যথা হয় যে রোগী বলছে জি আমি সারা দিন ভালো থাকি যখনই বসি উঠতে গেলে ব্যথা হয় সকালে ঘুম থেকে পা ফেলতে কষ্ট হয় এইটার একমাত্র ট্রিটমেন্ট ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে নরম জুতা ব্যবহার করা এটা যদি কারো নাও হয় এখন যারা সুস্থ আছেন যাদের হয়তো গোরালি ব্যথা আছে আপনি প্রতিবারই বলে থাকেন যে আসলে জুতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সচেতন হতে হবে অনেকে খালি পায়ে থাকে বাসায় কিন্তু কারো বাসা আমার মনে হয় না গ্রামেও এখন আর মাটি আছে সবার বাসা কিন্তু এখন ফ্লোর বা শক্ত সো আমাদের সবাইকে সফট জুতা ব্যবহার করতে হবে সেটা বাসার জন্য আলাদা হতে পারে বাইরের জন্য আলাদা হতে পারে কিন্তু সফট সোলে জুতা ব্যবহার করতে হবে খালি পায়ে হাঁটা যাবে না এটা হচ্ছে এটা ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট তারপরে রোগী ভালো না হলে আমরা বিভিন্ন প্রকার ইন্টারভেনশনে যাই বিভিন্ন থেরাপি দিয়ে থাকি বিভিন্ন এক্সারসাইজ দিয়ে থাকি এগুলো হয়তো রোগী নিকটস্থ কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে ওনাকে দেখাতে হতে পারে আর কোমর থেকে যেটা উরুর ব্যথার কথা উনি বলছে সেই ক্ষেত্রে কোমরের অনেক সময় প্রয়োজনে এমআরআই করে দেখে ইন্টারভেনশন আর আমরা কিছু এক্সারসাইজ দিয়েছি ইউটিউব ফেসবুকে গোড়ালি ব্যথা উরুর ব্যথার ক্ষেত্রে আমার ইউটিউব চ্যানেলে ডক্টর সফিল্লা প্রধান ওখানে গিয়ে ওনারা শিখে এক্সারসাইজগুলো করতে পারে আর পাশাপাশি যেটা মানে আমাদের সাজেশন যে মানুষের চলা ফেরা বসা কাজ এই যে কসমেটিক্স ব্যবহার বা কাপড় চোপড় ক্লথ শু এইগুলোতে আমাদের একটু প্রিভেনশান খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে আমরা যদি বসা চলা কাজ এগুলো জেনে করি অন্তত জীব বসার নিয়মটা কি বা সে যে কাজটা করছে সেটা নিয়মটা কি বা যে জুতাটা ব্যবহার করছে জুতাটা আদৌ কি তার জন্য স্বাস্থ্যকর কি না নাকি তার গোড়ালি ব্যথা দীর্ঘদিনে হতে পারে এগুলো যদি আমরা আগে থেকে প্রিভেনশান নিতে পারি অনেকাংশেই সমস্যাগুলো কমে আসবে আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিচ্ছি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আলাইকুম জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আমি ঢাকা ডেমরা থেকে বলছিলাম জি আমি আজকে সম্মানিত ছাত্রের কাছে একটা প্রশ্ন ইন জেনারেল প্রশ্ন আমার একটা যে আমরা যখন কেউ হার্ড স্ট্রোক করি তখন আমরা পড়ে গেলে আমাদের ডাইন সাইড মাম সাইড হাত বা পা কোনোটা আমাদের পরবর্তী জীবনে অকেজ হয়ে যাবে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয় এটা সে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা স্যার আর আমার আরেকটি প্রশ্ন হলো যে প্যারালাইসিস থেকে বিমুক্তির জন্য পূর্ব প্রতিষেধক বা পূর্ব কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা আমার এই দুটি প্রশ্ন ইন জেনারেলি জি ধন্যবাদ আপনাকে উনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন একটা হচ্ছে হয়ে গেলে চিকিৎসা আছে কি না আর একটা হচ্ছে না হওয়ার করণীয় কি তো আমরা ডাক্তার হিসেবে আমাদের ফার্স্ট টার্গেট যেন না হয় কারণ একেবারেই একটি কথা আছে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর তো প্রিভেনশন যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের চিকিৎসার প্রয়োজন নেই আমি প্রথমত যেহেতু প্রিভেনশনটা আমি জোর দিতে চাই সেজন্য আমাদের ফার্স্ট কথা হচ্ছে আমরা খাবার দাবারে আমাদের অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার পরিহার করতে হবে সবাইকে চিনি যুক্ত খাবার পরিহার করতে হবে স্পেশালি যে চিনিটা আপনার হচ্ছে মেক করা তৈরি করা এই জাতীয় হচ্ছে কিন্তু ফ্রুটস বা খাবার যেটা ন্যাচারাল খাবারের চিনিতে কোনো প্রবলেম নেই অতিরিক্ত লবণ জাতীয় খাবার বা এক্সট্রা লবণ যেটা আমরা খাবারে অনেকে খায় বা দেওয়া হয় অতিরিক্ত এগুলো পরিহার করতে হবে তারপর হচ্ছে নিয়মিত আমাদের হাঁটা চলাফেরা অভ্যাস করতে হবে আমরা যে পেশায় থাকি না কেন ডাক্তার হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক বা অফিসিয়াল যে কোনো লোক হোক ব্যাংকার হোক যেই হোক আমরা যেন ন্যূনতম এক ঘন্টা অন্তত হাঁটি এই হাঁটার অভ্যাসটা আমাদের সবার করতে হবে ধূমপান এবং ধূমপানের সাথে যত মানে এলাকা আছে ধরেন আপনি ধূমপান করছেন না আপনি ভালো কিন্তু আপনার ফ্যামিলিতে কেউ করে বা আপনার বন্ধু করে বা আপনার অফিস কলিগ করে এভরি বডি শুড স্টপ দিস মানে যদি ধূমপান সবাই মিলে বন্ধ না করে কেননা এটা তো সেকেন্ড হ্যান্ড যে স্মোকিং হচ্ছে পাশে কেউ খাচ্ছে তার কিন্তু তারও এরকম এটা তার ক্ষতি হচ্ছে এবং এখন বলা হচ্ছে থার্ড হ্যান্ড স্মোকিং দ্যাট मींस তার কাপড়ে চোপড়ে তো কিন্তু নিকোটিন লেগে থাকছে এবং সেটা কিন্তু তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে বিশেষ করে শিশুদেরকে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তো আমাদের সবাই ধূমপানের বিরুদ্ধে সচেতন হতে হবে আমরা শুধু হয়তো তামাকের বিরুদ্ধে বলছি ধূমপানের কথা বলছি কিন্তু আমাদের মা বোনরা যারা আছেন তারা পানের সাথে ডাইরেক্ট কিন্তু আপনার এই জর্দা বা তামাক জাতীয় সাদা পাতা এগুলো ডাইরেক্ট খায় 
সেটা আরো ভয়ানক তো ওই দিকেও আমাদের মনোযোগ দিতে হবে শুধু কেবল আমরা বিড়ি সিগারেট নিয়ে ব্যস্ত থাকব তা কিন্তু না এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু তারপরে হচ্ছে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে এখন থেকে ফাস্ট ফুড অ্যাভয়েড করার টেন্ডেন্সি করতে হবে কারণ হচ্ছে আমরা দেখছি যে এই গ্রামগঞ্জেও এভরিওয়ার মেক ফুড মানে প্রসেস ফুড রেডি থাকে খাবার এ খাবারগুলো আমরা খাওয়াচ্ছি খুব অল্প বয়সে যেটা স্ট্রোক পঞ্চাশ ষাট সত্তর বয়সে আমরা হয়তো রোগী পেতে পারি লাইফ স্টাইলের সাথে এটা ভীষণ রকম ভাবে জড়িত এই বিষয়টা নিয়ে আমরা পরে আরো কথা বলবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন ফোনটি নিচ্ছি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম নয়ন জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন জি আমি গত বছর এই গত বছর হইছে ও সার্কেল অ্যাক্সিডেন্টে আমার ঠিক হাঁটু ডান পাশের হাঁটু ডান সাইডে ও মাছ বরাবর একটা মাংস ভেঙে ছিল তারপর ডাক্তার দেখাছিলাম ডাক্তার ওষুধ দিয়েছিল ও এমনি চলে গেছে আর দেখতেছি কয়েক মাস ধরে ও একটা যেটা মাংস ভাঙছে ওটা গিলিট হয়ে গেছে ও এটা একটু জ্বালা যন্ত্রণা করে এখন সমাধান গিলিটটা সমাধান হাঁটু হাঁটুতে হয় এটা হাঁটু জি হাঁটুর ঠিক সাইডে এই গত বছর যে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলাম আমি এই অ্যাক্সিডেন্টের সময় মাংস ভেঙে গেছিল তো ডাক্তারকে দেখাছিলাম ডাক্তার এরকম কিছু বলে নাই তো ওষুধ দিয়েছিল গম হয়ে গেছিলাম আপনার বয়স কত বাজে দেখতেছি আমি এক বছর পরে দেখতেছি ওই যে জায়গায় দুধ ব্যথা পাইলাম ওই জায়গায় ঠিক মাংসগুলো জমা হয়ে গেছে একটা গিলিট হয়ে গেছে আপনার বয়স কত জি আমার বয়স 18 আপনি কি করেন কি আমি স্টাডি করি পড়ালেখা করে জি আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ হাঁটু যে কোনো জায়গায় ব্যথা শুধু হাঁটু না শরীরে যে কোনো জায়গায় যদি ট্রমা হয় আঘাত হয় ব্যথা লাগে সেটা পোস্ট ট্রমাটিক আপনার ডিজেনারেশন হয় একেবারে কমন এই জন্য আমরা অ্যাসেস করতে বলি প্রিভেনশন দিতে বলি রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা নিতে বলি আমার সাজেশন তোমাকে এখন তুমি ইউটিউবে গিয়ে দেখবা আমার ইউটিউব চ্যানেলে হাঁটুর জন্য বিভিন্ন ব্যায়াম দেওয়া আছে হাঁটুর শক্তি বাড়ানো হাঁটুর ব্যথা কমানোর হাঁটুর মাসেলের দুর্বলতা বা মাসেলস যে তুমি যেটা বলছো যে শক্ত হয়ে গিয়েছে বা জমে গিয়েছে এটার বিভিন্ন ব্যায়াম দেওয়া আছে ওগুলো একটু তুমি দেখে শিখো শিখে তুমি করতে থাকো পাশাপাশি তুমি সাইক্লিং করতে পারো এবং কিছু স্ট্রেসিং টাইপের এক্সারসাইজ আছে মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ আছে হাঁটুর এগুলো একটু তুমি করার চেষ্টা করো আশা করি এটা আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ ইম্প্রুভ হয়ে আসবে তারপরও না হলে হয়তো লোকালি তোমাকে একজন ডাক্তার দেখে হাঁটুর এক্সরে করে দেখতে হবে কোনো চেঞ্জ আছে কিনা যদি চেঞ্জ থাকে চেঞ্জ অনুযায়ী উনি হয়তো রিহ্যাবিলিটেশন বা অন্যান্য বিভিন্ন চিকিৎসা আছে যেটা উনি হয়তো তোমাকে দিবে অ্যাট ফার্স্ট তুমি এক্সারসাইজগুলো শিখে করার চেষ্টা করো আমরা একজন দর্শকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম যে প্রিভেনশন জি প্রিভেনশন তারপরে উনি বলেছিলেন যে হয়ে থাকলে তখন ট্রিটমেন্ট কিভাবে করা হয় জি প্রিভেনশনটা আরো আমাদের বাকি আছে ধরেন অনেকে দীর্ঘমেয়াদী ডায়াবেটিস এই ডায়াবেটিসটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে অনেকের কার্ডিয়াক ডিজিজ থাকে অনেক এমনিতেই জন্মগত হতে পারে বা বিভিন্ন কারণে হতে পারে ধরেন হার্টের বিভিন্ন রোগ তা থেকে কিন্তু স্ট্রোক করার একটা টেন্ডেন্সি থাকতে পারে তারপরে হচ্ছে অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার যেটা আমরা বলছি যার কারণে রক্ত নালী শুরু হয়ে যেতে পারে ওখানে প্লাক জমতে পারে দেখা যায় এটা ক্যারোটিড আর্টারি হতে পারে আমাদের গলার যে দুই পাশে আর্টারি এটা হতে পারে ব্রেনের আর্টারিতে তখন স্ট্রোক হওয়ার একটা চান্স থাকে সো এগুলো আমাদের মানে যাদের আছে কি না অনেকে হয়তো জানবে না বা বুঝবে না এই জন্য আমি বলি প্রতি বছরে অন্তত একবার স্ক্রিনিং করা মানে ব্লাড টেস্ট করে দেখা কোলেস্ট্রল মাত্রা দেখা কিডনি ঠিক আছে কিনা দেখা অন্যান্য বডি ফাংশনগুলো ঠিক আছে কি না আমাদের ভাইটাল অর্গানগুলো ঠিক মতো কাজ করছে কিনা জাস্ট এটা সারা বিশ্বের মানুষই অন্তত বছরে দুই তিনবারও দেখে অনেকে কিন্তু বাংলাদেশে এখন হয়তো এটা হচ্ছে এই জন্য হেলথ স্ক্রিনিং করা বছরে অন্তত একবার তাহলে অন্তত প্রিভেনশন আপনার কথা বলুন এই কয়েকদিন আগে মনে হয় পনেরো দিন আগে গেছিলাম তখন আপনি আকুপুটমি করে দিয়েছিলেন 
हासपाल ওটাতে একটু আপনি হোয়াটসঅ্যাপে একটু ছবি পাঠিয়ে নক করে রাখেন আমি লাইভ শেষ হয়ে আপনার সাথে কথা বলবো ভিডিওতে হ্যাঁ জি স্যার ওকে ধন্যবাদ আমরা বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন জানছিলাম এবার একটু বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে বিরতি থেকে ফিরে আবার কথা হবে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিএস অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবার নিচে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি প্যারালাইসিসের আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে প্রিভেনশন নিয়ে জি অনেক মানুষের বিভিন্ন রোগ থাকে ধরেন কারো কিডনির রোগ বা বিভিন্ন ডিজিজ থাকতে পারে দীর্ঘমেয়াদী কিছু রোগ থাকে হ্যাঁ এই রোগগুলো থেকে কিন্তু স্ট্রোক করতে পারে সো প্রত্যেকের যে কোনো রোগে যখন সে আক্রান্ত থাকে সেটা যেন সে নিয়মিত ডাক্তারকে ফলো আপ করে এবং ট্রিটমেন্ট নেয় এবং কন্ট্রোলে রাখে স্পেশালি যেটা আমরা বলছিলাম আমরা আগে ডায়াবেটিস যে ডায়াবেটিস দীর্ঘমেয়াদী থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে ডায়াবেটিস থেকে কিন্তু স্ট্রোক করে বসে সেকেন্ডারিলি তাছাড়া আমাদের বিভিন্ন লাইফস্টাইল জনিত সমস্যা যেমন অনেকে রাতে ঘুমায় না ঠিকমতো অনেক মানসিক দুশ্চিন্তা থাকে পেরেশানি থাকে এগুলো থেকে কিন্তু যে কোনো সময় হঠাৎ স্ট্রোক করে বসতে পারে সো এই জাতীয় মানে যে কোনো মানে দুশ্চিন্তা এগুলো কমিয়ে ফেলতে হবে চেষ্টা করতে হবে যে 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 কজগুলো আছে দুশ্চিন্তার এটা যেন কমিয়ে ফেলা যায় অথবা একজন সাইকিয়াট্রিস্ট বা সাইকোলজিস্টের উনি পরামর্শ নিতে পারে যেন ওনার হেল্প হয় অনেক মানে কারণ আছে যে স্ট্রোক করা যে কোনো অত্যধিক কোনো অতিরিক্ত হিট গরম ওয়েদার অত্যধিক ঠান্ডা এই জাতীয় ওয়েদার পরিবেশগত এই সকল থেকেও কিন্তু সেকেন্ডারিলি স্ট্রোক জনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে खबरदाइन लाइफ स्टाइल अन्न्य डिजिज अबेसिटी जो आगे बोलोचार क्षेत्र प्रायचा विभिन्न हार्ट एटैक पासी स्ट्रोक समस्या पा जाता आगे कल्पना करा जो ना जो षाठ सत्तर बच बस गो स्ट्रोक रुगी पेतम एख कम बसी मानुष आस त्रिस पैंत बचर बस मूल कारण हम खाद्यभ्यस और एक्सारसाइज ना कर प्रवणता अथवा खिलाधला ना करार प्रवणता एन बाच्चे मध्य एक हम तो परेशन खिलाधला द्वित ताओ करते चाय ट्रीटमेंट ট্রিটমেন্টে স্ট্রোক হয়ে বসলে যেটা হচ্ছে অনেকে বুঝে না অনেকে মনে করে জিন বুথে ধরেছে বা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে কথা বলছে না কেন বা অনেকে বিভিন্ন ওঝা কবিরাজের কাছে নিয়ে যায় এটা করা যাবে না প্রথমত এই জাতীয় কোনো সমস্যা হয়ে গেলে কেউ যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে মুখে লালা আসে বা এক হাত পা অবস হয়ে গিয়েছে বা কথা বলতে পারছে না বা আপনাদের পরিবারের সদস্যদের চিনতে পারছে না তাহলে নিকটস্থ কোনো চিকিৎসা কেন্দ্র হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যত দ্রুত সম্ভব তাকে নিয়ে যেতে হবে এবং পাশাপাশি খেয়াল রাখতে হবে এই রুগীর অন্য কোনো সমস্যা আগে ছিল কি না যেমন তার ডায়াবেটিস ছিল কি না হাই প্রেশার ছিল কি না তার হিস্ট্রিটা দেখতে হবে যে সে ঠিকমতো ওষুধ খাচ্ছিল কি না সো নিকটস্থ হাসপাতালে গিয়ে যদি নিয়ে যাওয়া হয় এবং হিস্ট্রিটা দেওয়া হয় ডাক্তার সাহেবরা ট্রাই করবে যে অন্তত যাদের হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তারা কিন্তু অনেক সময় যে ওষুধটা তাকে দেওয়া হয় সেটা আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে
ধন্যবাদ <laughs> এখন এই যে বারবার ফুলে যায় চুলকায় আপনি বলছেন ওষুধ খেলে কমে আসে এটা এটা কোন ডিজিজ হতে পারে এটা অ্যালার্জি জনিত সমস্যা থেকে হতে পারে বিভিন্ন কারণে হতে পারে আবার অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন ওষুধ থেকে হতে পারে সো সবচেয়ে ভালো হয় যেহেতু আপনি কোনো ডাক্তার দেখাচ্ছেন আপনার যে ডাক্তার আছেন যেহেতু উনি হার্টের ওষুধও খাচ্ছেন আপনি ওই ডাক্তার সাহেবের সাথে আবার কথা বলেন এই ব্যাপারে যে কোনো ওষুধ থেকে হচ্ছে না কোনো এমনিতেই অন্য কোনো ডিজিজের থেকে হতে পারে যদি কোনো ডিজিজ থেকে হয় তাহলে উনি বুঝতে পারবে বা ওষুধ থেকে হলেও উনি বুঝতে পারবে কারণ এক এক ওষুধের দীর্ঘমেয়াদী এ জাতীয় সমস্যা হতেও পারে তো আপনি এটা নিয়ে এত ওরিড হওয়ার কিছু নাই আপনি আপনার যে ডাক্তারকে দেখাচ্ছেন এই ব্যাপারে ওনার সাথে সরাসরি কথা বলেন কারণ উনি দেখলে এটা ওনার জন্য সহজ হয়ে যাবে বলতে পারবে অনেক সময় স্কিনের বিভিন্ন রোগ থাকে তা থেকে হতে পারে সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার স্কিনের ডাক্তার দেখাতে হতে পারে তবে আমার মনে হয় সবার আগে আপনি একজন মেডিসিনের স্পেশালিস্ট দেখান উনি আপনাকে একটা ভালো পরামর্শ দিবে ইনশাল্লাহ আমরা কথা বলছিলাম প্রিভেনশন নিয়ে কথা বলেছি এবার আমরা ট্রিটমেন্ট প্রসঙ্গে কথা বলবো একজন দর্শক ইতিমধ্যে আবারও সংযুক্ত হয়ে গেছেন ফোনটি নিচ্ছে আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে জি আমি সাক্ষাৎ হোসেন শামিম নরসিংদী থেকে জি আপনার সমস্যার কথা বলুন যে আমার সারের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে ওই যে আমি উঠতে বসতে গেলে আমার রক পায়ের রক আঙ্গুলের রক গুলি মাঝে মধ্যে টান লাগে হ্যাঁ নামাজ পড়তে গেলেও দেখা যায় বসলে পায়ের রক হঠাৎ করে টান লাগে তো ওই বাথরুমে গেলেও হঠাৎ করে টেনে খুব মানে কিছুদিনের মতো হয়ে যায় মাঝে মধ্যে কোমর ব্যথা আছে পাশাপাশি জি জি আমার একটু হালকা কোমর ব্যথা আছে খুব বেশি না হালকা কোমর ব্যথা আছে বয়স কত আপনার प्रथमत बसे रोग कारण যার কারণে ওনার হয়তো হঠাৎ করে পা টেনে ধরে নামাজ পড়তে কষ্ট হয় বা এবং এসি এনভায়রনমেন্টে থাকা হয় হয়তো রোদ কম লাগানো রোদ কম সব মিলিয়ে এটা হচ্ছে সম্ভব হয় না রোদ লাগানো সব মিলিয়ে সব কিছু মিলিয়ে আসলে এই প্রবলেমটা প্রবলেমটা দেখা দিছে জি তো আপনি একটু ট্রাই করেন আপনার পেশার পাশাপাশি আপনি যখন অফিস থেকে বাসায় যাবেন বা বাসায় থেকে অফিসে যাওয়ার পথে বা আপনার এই যে আজকে উইক ডে আছে আপনি বন্ধু দিনগুলো আপনি একটু হাঁটার ব্যবস্থা করেন হাঁটার অভ্যাস করেন ধরেন ক্যাটস কিনে সফট ক্যাটস কিনে নিয়মিত একটু হাঁটেন সকাল বিকাল বা যখন পারেন এটা এমন কথা নয় যে রাতে হাঁটতে হবে সকালে হাঁটতে হবে যখন আপনি সম্ভব হয় বা আপনার কাজের মধ্যে আপনি হাঁটার অভ্যাসটা করেন টানা বসে থাকবেন না আর পাশাপাশি কিছু এক্সারসাইজ আমার ইউটিউবে দেওয়া আছে দেখবেন পায়ের ব্যায়াম কোমরের ব্যায়াম মেরুদণ্ডের এগুলো একটু শুয়ে শুয়ে ট্রাই করেন পরিমিত পানি খাবেন ন্যূনতম তিন লিটার পার ডে আর আর প্রয়োজন যদি দেখেন এরপরও সমাধান না হয় হাঁটা চলার পরেও এক দুই মাস দেখেন না হলে আপনাকে হয়তো একজন বাদ ব্যথা ডাক্তারকে দেখে অ্যাসেস করে নিতে হবে হয়তো কোমরের কোনো প্রবলেম থেকে হতে পারে বা অন্যান্য কারণেও মাসেলের বিভিন্ন ডিজিজ থেকে হতে পারে তবে আপনি আগে লাইফ স্টাইলটা একটু চেঞ্জ করে দেখেন আশা করি ইম্প্রুভ হবে ইনশাল্লাহ আমরা ট্রিটমেন্ট প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম যে যে স্ট্রোকের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে যদি কেউ স্ট্রোক হয়ে বসেই মানুষ তো জানবে না যে তার কি স্ট্রোক বা অন্য কিছু যদি যেহেতু হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেল হাত নাড়াতে পারছে না কথা বেঁধে আসছে অনেকেরটা এটা কিন্তু কয়েকদিন লাগে হ্যাঁ যেটা আমরা স্কেমিক স্ট্রোকগুলো দেখি 
যে খুব তিন চার দিন ধরে এই রোগীর এটা হতে থাকে আস্তে আস্তে রোগী হয়তো কথা জড়িয়ে আসছে গ্লাস ধরতে গেলে হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে বা তার কাছে সে মাথা ঘুরাচ্ছে বা বমি বমি ভাব লাগছে দীর্ঘ কয়েক দিন ধরে তার হয়তো ডায়াবেটিসটা ছিল এটা আনকন্ট্রোল হয়ে আছে প্রেসার আনকন্ট্রোল হয়ে আছে এই কিছু ফিচার থাকে কিছু দিনের মধ্যে স্কেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে তো তখন দেখা যায় এই জাতীয় সমস্যা হলে তো রোগী সাবধান হয়ে গেল আর যদি হঠাৎ করে হয় অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে বমি করতে পারে বা রোগী অনেক সময় শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে তো নিকটস্থ কোনো হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট দেন ওখানে অবশ্যই ডাক্তাররা ম্যানেজ করবে যেটা আমরা বলি ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট যে দিন থেকে শুরু হলো ওই দিনই হয়তো অ্যাসেস যদি হয় দেখা গেলো স্ট্রোক করেছে তো হয়তো কোনো হাত পা প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে একটা হাত হতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে চার হাত পা হতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে এক সাইড হতে পারে তো বেশিরভাগই আমরা স্ট্রোকের রোগীগুলো এক সাইডের প্যারালাইসিস পাই ধরেন রাইট সাইডের বা এটাও এজ আর্লি অ্যাজ পসিবল স্টার্ট করা উচিত আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোন তে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আমি একটু কথা বলতে চাই আমার এই যে করোনা টিকা নেওয়ার পর থেকে আজকে দুই বছর ধরে আমার বলেন घुमान बालिश क्या दें समस्या दीची ওনার ঘাড়ের প্রবলেম বুঝেই যায় ঘাড় থেকে হাতে ব্যথা আসে তো সেটা আমরা প্রায় সার্ভিক্যাল ডিক্স প্রলাপস রোগী পেয়ে থাকে এবং এই বয়সে হার ক্ষয়ের সাথে থাকতে পারে তো এই ক্ষেত্রে ওনাকে হয়তো একজন বাদ ব্যথা ডাক্তারকে দেখিয়ে চিকিৎসা করাই ভালো তারপর আমি বলবো আপনি নিয়মিত কিছু ব্যায়াম আছে ইউটিউবে গিয়ে দেখবেন আমার দেওয়া ঘাড় ব্যথার ঘাড়ের প্রবলেম এবং হাতের প্রবলেমের ওই এক্সারসাইজগুলো আপনি একটু শিখেন বা কারো হেল্প নেন নিজের আত্মীয় স্বজন বা যারা আপনার নিজস্ব পারিবারিক লোক আছেন ও এক্সারসাইজগুলো করেন ব্যথায় দুই বেলা গরম সেক দেন অবশ্যই বালিশ পাতলা ইউজ করতেছেন একটি পাতলা বালিশ ব্যবহার করবেন সামনে ঝুঁকে কাজগুলো একটু কমাবেন ঝরেন পারিবারিক কাজ নিচে বসে কাজ সামনে ঝুঁকে কাজ ভারী কিছু টানা এগুলো একটু কমিয়ে ফেলেন আশা করি এতে অনেকাংশেই আপনি দেখবেন ইম্প্রুভ হচ্ছে আর তারপরেও আপনাকে হয়তো একজন বাদ ব্যথা ডাক্তার দেখিয়ে প্রয়োজনে ঘাড়ের এমআরআই করে দেখতে হবে এমআরআই অনুযায়ী আপনাকে হয়তো রিহ্যাব থেরাপি বিভিন্ন চিকিৎসা আছে এগুলো করতে হতে পারে আর আপনার অবশ্যই ডায়াবেটিস বা অন্যান্য যে রোগগুলো আছে এগুলো দয়া করে আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবেন ডায়াবেটিস হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা রোগকে বাড়ায় ধরেন ডায়াবেটিস যার আছে তার ব্যথা বাড়বে ডায়াবেটিস যার আছে তার নার্ভের সমস্যা বাড়বে তার স্ট্রোক হওয়ার প্রবণতা বাড়বে তার হার্টের সমস্যা হবে তার চোখের সমস্যা হবে তার শারীরিক মাংসপেশির সমস্যা হবে নার্ভের প্রবলেম হবে সো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখলেই সমস্যাগুলো হবে না ওই দিকেও আপনি একটু খেয়াল রাখতে হবে দর্শকে যেহেতু ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ দুটোই আছে সুতরাং তাকে এই বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে যে কন্ট্রোলে রাখা বা নিয়ন্ত্রণে রাখা আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন দর্শক টেলিভিশনে ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আমি আমি চাঁদপুর থেকে জান্নাত বলছিলাম আমার বয়স 39 জি বলেন জান্নাত শুনতে পাচ্ছি আমি কি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি জি জি আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন আপনার সমস্যা বলুন আচ্ছা আমার গত সেপ্টেম্বরের 27 তারিখ থেকে হুম এ 
কোমরের উপরে পিঠের অর্ধেক নিয়ে মেরুদণ্ডের সাইডে প্রচন্ড ব্যথা মাঝে মাঝে মনে হয় যে ভিতরে জ্বালা পোড়া করে আবার অনেক সময় মনে হয় যে যে সিনসিন করলে যেমন হয় অবশ্যই ঠান্ডা লাগলে অনেক বেশি ঠান্ডা লাগলে যেরকম সিনসিন করে ওইরকম হচ্ছে আমি অনেক ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু কিছুতেই ব্যথাটা কমতেছে না আপনার আপনার পেশা কি কি করেন আমার আমার ডায়াবেটিক প্রেসার এজমা থাইরয়েড এই সমস্যাগুলো আছে আচ্ছা আপনি আপনি কি করেন আমি হাউজওয়াইফ আচ্ছা আপনার ওই পিঠের ব্যথাটা কি পায়ের দিকে নামে কোমর থেকে পায় না পায়ের দিকে নামে নাকি কোমর থেকে পিঠের দিকে উঠে আর কি মাস পিঠ পর্যন্ত আচ্ছা 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 ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি আমি উত্তর দিচ্ছি জি আমরা দর্শকের প্রশ্নের উত্তরটি দেব একটা বিরতি থেকে ফিরে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরস অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবারে নিচে ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি প্যারালাইসিসের আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে একজন দর্শকের প্রশ্ন নিয়েছিলাম চাঁদপুর থেকে উনি জানতে চেয়েছিলেন যে ওনার যে ওনার কিন্তু কিছু অ্যাসোসিয়েটেড প্রবলেমের কথাও বলেছিলেন যেমন ডায়াবেটিস আছে ওনার উচ্চ রক্তচাপ আছে অ্যাজমা এবং থাইরয়েডের প্রবলেমও আছে 
ওনার পিঠের প্রবলেম এবং পিঠে পুরাটাতে সমস্যা হয় কোমর থেকে একেবারে উপর উপরের দিকে ওনার সমস্যা দেখা দিতে তো আসলে পিঠের এই এই সমস্যাগুলো কমন যেটা হচ্ছে স্পন্ডাইলোসিস আমরা প্রায় পাই স্পন্ডাইলোসিস তো স্পন্ডাইলোসিস সিম্পল একটা এক্স রে করলে বোঝা যায় জি স্পন্ডাইলোসিস আছে কি না আর পাশাপাশি যেহেতু ওনার অনেকগুলো অন্য রোগ আছে এই রোগ থেকে অনেক সময় কিছুটা ইন্টারফেয়ার করতে পারে এই ডিজিজগুলো তো আমার সাজেশন উনি পিঠের কিছু ব্যায়াম আছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে ওগুলো দেখে উনি ব্যাক পেইনের এই ব্যায়ামগুলো করতে পারে স্পেশালি ফেলবিক ফ্লোর মাসেল এক্সারসাইজ ব্যাক মাসেল স্ট্রেনদিনিং এক্সারসাইজ তারপরে হচ্ছে ক্যাট অ্যান্ড ক্যামেল এক্সারসাইজ এগুলো ইউটিউবে অন্যান্য ডাক্তারদেরও দেওয়া আছে সকল যারা ব্যাক পেইন নিয়ে কাজ করে তারাও ব্যায়াম দিয়েছে এক্সারসাইজগুলো করতে পারে পাশাপাশি ওনার কিছু মিনারেল টেস্ট করে দেখা দরকার ধরেন ভিটামিন বা বিভিন্ন ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলা লেভেল কি আছে এগুলো দেখে ওগুলা সাপ্লিমেন্ট উনি খেতে পারে এক্সারসাইজ সাপ্লিমেন্ট এবং যদি এক্স রেতে স্পন্ডালোসিস আসে সেটাও বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট আছে এগুলা খেলে অনেকাংশে ইম্প্রুভ হয়ে যায় আশা করি উনি যদি এভাবে মেনটেন করেন ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে আসবে আর তার যে অ্যাসোসিয়েটেড যে রোগগুলো আছে সেগুলা তাকে অবশ্যই নিয়মিত ঔষধ খেয়ে কন্ট্রোলে রাখতেই হবে থাকতে হবে এবং ওই ডাক্তার যে ডাক্তারের আন্ডারে আছে উনি যেন ওনাকে ওই রোগগুলো ফলো আপ করে না হলে দেখা যাবে যে একটা রোগের সাথে আরেকটা জড়িত একটা বাড়লে আরেকটা বাড়বে আরেকটা বাড়লে আরেকটা বাড়বে আর আমরা প্যারালাইসিসের ট্রিটমেন্ট প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম যে আসলে ধৈর্য ধরে ট্রিটমেন্ট করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে কতদিন লাগতে পারে কোন ক্ষেত্রে কত দিন লাগে তার আগে আমি একজন দর্শকের ফোন নিয়ে নিচ্ছি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো দর্শক টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যালো আপনি জি আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনি টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে পরিচয় দিয়ে আপনার সমস্যার কথা বলুন হ্যালো ম্যাডাম আমি ইরশাদুল হক আমি আশুলিয়া থানা থেকে বলতেছি আমার পায়ের একটা প্রবলেম হচ্ছে জি বলেন প্রবলেমটা হলো স্যার আমার পায়ের হাঁটুর যে মালাইটা আছে না হুম कमे कम बेता गाता अच्छा बुजते पे अपना कथा मोटामुटी तो सम्भवतः तो पेटेला भेजे गए क्योंकि पेटेला जो दो भागे भेगे जाए हाँटार हाँटते पर कथा ना कि प्रथम एखे हतो आसले एक्सरे ना देखले क्लियर बोझा जाए ना जा उन्नी हतो उनार मत कर बेपार जो पेटेला फ्रैक्चार हो जाए अवश्य अपारेशन करते अपारेशन विकल्प को नहीं क्षेत्र में अर्थोपेडिक सार्जारि डाक्त कर পোস্ট অপারেটিভ হবার হয়তো তাকে রিহ্যাব করতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে আর যদি একেবারে ফ্র্যাকচার না হয়ে থাকে অন্য কোনো ইস্যু হতে পারে যে অনেক সময় ডিসলোকেশন হয় পেটেলা সরে যায় ডানে বামে সরে যেতে পারে বা উপরে উঠে যেতে পারে লিগামেন ইনজুরি হতে পারে টিয়ার হতে পারে বা আপনার পেটেলা যে বাইন্ডিং লিগামেন্টগুলো অনেক অনেক ক্ষেত্রে ছিঁড়ে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনার বিভিন্ন এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ পাশাপাশি বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি আছে যেগুলো করলে এগুলো অনেক অংশে কমে আসে তো আমার মনে হয় আপনি একজন ফার্স্ট একজন অর্থোপেডিক সার্জনরে দেখান অর্থোপেডিক্সের ডাক্তার সার্জারির ওনার অপিনিয়ন নেন যদি উনি বলে অপারেশন না লাগে তাহলে আপনাকে হয়তো একজন বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখাতে হবে দেখিয়ে আপনাকে রিহ্যাবিলিটেশন বা থেরাপি নিতে হবে 
এতে ইমপ্রুভ হয়ে যাবে আর যদি একেবারেই ভেঙে যায় তাহলে অবশ্যই অপারেশন করতে হবে আমরা কথা বলছিলাম যে প্যারালাইসিসের ট্রিটমেন্ট অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক সময় লাগে এবং ধৈর্য ধরে যে ট্রিটমেন্টটা চালিয়ে যাওয়া যে অবশ্যই আপনাকে ধন্যবাদ আসলে স্ট্রোক করার পর যেটা আমরা পাই হেমিপ্লেজিয়া প্যারাপ্লেজিয়া এক সাইড অবশ বা প্যারালাইসিস তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে দিন থেকে এটা হয়েছে ওই দিন থেকে তাকে এই থেরাপি চিকিৎসা এবং রিহ্যাবিলিটেশন শুরু করতে হবে যদি সম্ভব নাও হয় অন্তত হসপিটালে সম্ভব নাও যদি হয় ধরেন যেহেতু তার ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট চলছে রোগীর লাইফের ব্যাপার বেঁচে না থাকলে আর প্রবলেম সো বেঁচে রাখার যে মানে বাঁচিয়ে রাখার যে চিকিৎসা এগুলো পাশাপাশি যদি পুনর্বাসনটা দেওয়া যায় তাহলে খুব ড্রামাটিক রেজাল্ট আসে আর না হলে অন্তত পনেরো বিশ দিনের মধ্যেই রুগীকে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা শুরু করতে হবে এবং যত দ্রুত শুরু করা যায় দেখা যাবে যে হয়তো এক দেড় মাস দুই মাসের মধ্যে রুগী মোটামুটি আবার আগের মতো ফিরে আসে একটু সময় লাগে অনেক সময় আমরা প্রায় রুগী পাই দুই তিন বছর পরে আসে সেই রুগীগুলো অনেক সময় লেগে যায় দেখা যায় তিন চার মাস সময় লেগে যায় তো প্যারালাইসিসের মানে খুব তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করাটা খুব জরুরি খুব জরুরি ইনফরমেশনটা সবার কাছে থাকা উচিত জি আর এই যে আপনি রিহ্যাবিলিটেশনের কথা বললেন যে ট্রিটমেন্টটা এইভাবে করা সম্ভব এটা কি ঢাকার বাইরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এটা কি অ্যাভেলেবেল কিনা না এখনো অ্যাভেলেবেল না এটা সময় লাগবে ঢাকাতেও অ্যাভেলেবেল নাও তো একটা কারণ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার হাসপাতাল বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকটা সো এই ট্রিটমেন্ট আপনাকে নিতে হলে প্রথমত প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডিপার্টমেন্ট আছে কিন্তু সেটা কতটুক সাপোর্ট দিতে পারবে সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কারণ হচ্ছে সেখানে আপনার রুগীর আরও বিভিন্ন ধরেন ম্যান পাওয়ার সময়ের ব্যাপার দীর্ঘমেয়াদী অনেক সময় রুগীরা না থাকতে পারে বিভিন্ন ইস্যু থাকে তারপরে হচ্ছে ইকোনমিক্যাল ব্যাপার এগুলো অনেক কিছু জড়িত তো এগুলা এই জন্য আমরা বলি যত দ্রুত শুরু করা যায় যত আর্লি আপনি ইন্টারভেনশন দিতে পারবেন তত দ্রুত রিকভারিতে আসবে দ্রুত রিকভারি হয়ে গেলে রুগীর হাসপাতাল স্টেটা কম লাগবে হাসপাতালে থাকাটা কম লাগবে অনেক সময় রুগী দেখা যায় যে চার পাঁচ মাস পর আমাদের কাছে আসে তখন আপনার একটা প্রাইভেট হাসপাতালে এই রিহ্যাব পড়া ধরেন তিন চার মাস থেকে এটা অনেক এক্সপেন্সিভ হয় রুগীর সময়ের ব্যাপার থাকে আবার এই রুগীগুলোর সাথে তার একটা অ্যাটেন্ডেন্সের প্রয়োজন হয় যেহেতু তার একটা মেন্টালি সাপোর্ট দরকার তার বা অনেক ক্ষেত্রে একটু হেল্প লাগে বিভিন্ন তার ফিজিক্যালি বিভিন্ন হেল্প লাগে এই হেল্পগুলোর জন্য এই লোক পাওয়া যায় না রুগী হয়তো পায় না তার হয়তো ইকোনমিক্যালি সলভেন্ট সে করতে চায় কিন্তু তার কোনো হেল্পিং হ্যান্ড নাই সো এই এই জিনিসগুলো এই জন্য আমরা বলি যত দ্রুত স্ট্রোক করে বা প্যারালাইসিস হয়ে যায় হওয়ার সাথে সাথে যত দ্রুত রিহ্যাবিলিটেশন শুরু করা যায় ততই ভালো এবং দ্রুত রেজাল্ট আসে এবং এই কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে আপনার এই রিহ্যাব করার আপনার কেবল হাসপাতাল সেন্টার ক্লিনিক হলে হবে না দীর্ঘমেয়াদী এই কাজের দীর্ঘমেয়াদী যারা কা এই জাতীয় রুগী দেখে আসছেন যেসব ডাক্তার এবং অবকাঠামোর দরকার এবং ডে বাই ডে কিন্তু ট্রিটমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে এবং এই ট্রিটমেন্ট গতানুগতিক ট্রিটমেন্টের বাইরে গিয়ে আপনাকে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তৈরি করতে হয় এক এক রুগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম অনেক সময় এই রুগীগুলো আবার অ্যাট দ্য টাইম অফ রিহ্যাব যখন চিকিৎসা চলছে পুনর্বাসন ইন দ্য মিন টাইম সে আবার স্ট্রোক করতে পারে আবার তার হার্টের প্রবলেম দেখা দিতে পারে ডায়াবেটিসের প্রবলেম দেখা দিতে পারে রুগী আবার ইলেকট্রোলাইট ইম্বালেন্স প্রায় আমরা রুগী পাচ্ছি যে হাসপাতালে আসার পর রুগী ইম্প্রুভ হচ্ছে হঠাৎ করে রুগী আবার খারাপ সো এই যে মনিটরিং করা এই ক্ষেত্রে আপনার একটা টিম ওয়ার্ক টিম ওয়ার্ক লাগে প্রসঙ্গে কথা বলবো একজন দর্শক অপেক্ষা আছেন আমাদের সাথে আমার অনেক দিন যাব
বাম হাত অবশ করে আনে হুম আস্তে ডান পা দর্শন গজে পিঠো ব্যথা গাড়ে ব্যথা বয়স কত আপনার 44 আচ্ছা ডাক্তার দেখিয়েছেন এই পর্যন্ত জি জি ডাক্তার 44 ডাক্তার কি বলেছে ডাক্তার যাদেরকে দেখিয়েছেন ওনারা কি সমস্যা বলেছে বলতে পারবেন হ্যাঁ ডাক্তার ডাক্তার দেখাইছি प्रोग्राम ওনা পিএলআইডি বা আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা থাকতে পারে যেমন স্পন্ডলাইসিস হাড় ক্ষয় আছে মেরুদণ্ডে এই বয়সে কমন এবং ওনার কিন্তু ব্রেফার্ড পেইন হয় উনি বলছে ঘাড় থেকে হাতে কোমর থেকে পায়ে ব্যথা যায় তো আমার মনে হয় আপনার এটার আরো বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য আপনি একজন বাত ব্যথা স্পেশালিস্টকে দেখান এবং প্রয়োজনে আপনাকে হসপিটালে থেকে রিহ্যাব করতে হবে এবং বিভিন্ন থেরাপি নিতে হবে এবং প্রয়োজনে আপনাকে হয়তো এমআরআই করে দেখতে হতে পারে আর পাশাপাশি আপনি আমাদের এই যে কথাগুলো আমরা কথা বলছি নিয়ম কানুনের কথা বলছি কাজের ধরন বসা এগুলো আমি আমার ইউটিউব ফেসবুক বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতেও আমার নামে যেটা আছে ডক্টর এম ডি শফিউল্লাহ প্রধান ওখানে গেলে আপনি পেয়ে যাবেন ওগুলা নিয়মগুলো একটু মেনে চলার চেষ্টা করেন কাজ করার নিয়ম সামনে ঝুঁকে না কাজ করা দেখবেন অনেক আমরা হেলথ টিপস দিয়েছি এগুলো একটু ফলো করেন আর আপনি একজন বাদ ব্যথা চিকিৎসককে দেখিয়ে আপনাকে রিহ্যাব থেরাপি নিতে হবে রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা নিলে আপনার এটা ইম্প্রুভ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আমাদের আজকের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই দর্শকরা কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছেন আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এসটিভির পক্ষ থেকে আপনাকে এসটিভি আপনাকে ধন্যবাদ এবং এসটিভি যারা দর্শক কলাকৌশলী আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ प्रिय दर्शक ये आजकल आयोजन देखा आगामी पर्व नतून को विषय नहीं पर्यत सबाई भलो थकून सु